హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఒకటేసారి ఇరవై కిలోల బిర్యానీ ఏ విధంగా వేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఈ విధంగా ఇంత పెద్ద హండి అనేది పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత కొద్ది చిన్నది కొద్ది చిన్నది చిన్నది చూసారు కదండి ఇవన్నీ మనం కంటిన్యూగా కానిస్తాం ఇప్పుడు మనం ముందుగా చికెన్ బాగా కడుక్కోవాలి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ మేము ఆల్రెడీ కడిగాము మళ్ళీ వాటర్లో పోసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి అంటూ కడుగుతున్నాము చూసారు కదా ఎప్పుడు చికెన్ అనేది మనం వేసుకుంటా ఉండాలి ఎందుకంటే నేనే వీడియో తీసినాం కాబట్టి నేను కలపట్లేదు మా అస్టెంట్ కలుపుతున్నాడు అన్నమాట ఈరోజు స్పెషల్ గానా ఇంతలో ఇందులోనే చికెన్ అనేది వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ గిల్లో వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చికెన్ అనేది వేసుకున్నాం కదండి చికెన్ అనేది వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా జాజిక పౌడర్ వేసుకుంటున్నాం అండి మనం జాజిక పౌడర్ దీంట్లో కొద్దిగా దాంట్లో కొద్దిగా జాజిక పౌడర్ అనేది వేసుకున్నాము దీని తర్వాత కచ్చ మసాలా ఇది కచ్చ మసాలా అనేది నేను మీకు పైన ఐ కార్డ్లో ఇస్తాను నేను కచ్చ మసాలా అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి మనం దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం గులాబీ రేకులు గులాబీ రేకులు అనేది వేసుకోవాలి రెండింటిలోని రెండు ఒకటేసారి కలిపితే మనకి అంచనా అంటూ బాగా తెలుస్తుంది అన్నమాట అందుకనేసి నేను దగ్గరుండి కలిపిస్తున్నాను దీని తర్వాత కొద్ది పొదీనా అనేది వేసుకోవాలి రెండింటిలోని కూడా ఈరోజు మనం ఇరవై కేజీల బిర్యానీ చేయబోతున్నాం దీని తర్వాత కొద్ది కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి దీంట్లోని కూడా కొద్ది కొత్తిమీర పొదిన కొత్తిమీర పొదిన రెండు యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొద్ది కొస్తూరుమంతి దీంట్లోని కొద్దిగా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీంట్లోని కొద్దిగా వేసుకోవాలి కొస్తూరుమంతి వేసుకున్నాం కదా ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసేది మా అస్టెంట్ అన్నమాట అందుకనేసి నేను వాళ్ళకి చెప్పవలసి వస్తుంది నా నా వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడేమో బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు ఇవి నెక్స్ట్ బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఇంకొద్ది రైట్ ఇందులో కూడా ఇందులో కూడా వేసినా కదా చాలా ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ వేసుకో ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నాం చూడండి నేను ఇవన్నీ కొద్దిగా మా వాడు చెప్తున్నాను మీరు ఏ వరకు వద్దు ఎందుకంటే వీడియో తీసి నేనే కాబట్టి వాళ్ళకి తీడు రావట్లేదు అని చెప్పేసి నేనే తీస్తున్నా అన్నమాట అందుకనేసి ఈ మాట కూడా నేను పదే పదే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నా వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక 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 రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తారు ఇంకో మూడు నిమిషాల తర్వాత చూస్తారు అందువల్ల నేను మధ్య మధ్యలో చెప్పాల్సి అంటూ వస్తుంది ఇందులో ఒక నాలుగు స్పూన్లు కారం ఒక నాలుగు స్పూన్లు కారం అనేది తీసుకున్నాము ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకున్నాము రెండు రెండు చాలు రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొద్ది పసుపు వేసుకున్నాం కొద్ది కొద్దిగా రా చాలు కొద్దిగా రైట్ చాలు చూసారు కదండి మీరు కూడా మీకు అందుకనేసి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ చెప్తున్నా అన్నమాట నేను మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు ఆటోమేటిక్ కంపల్సరీ బిర్యానీ వేయడం అనేది ఏ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం కొల్లు పని వేసుకుంటున్నాం కొల్లు పైతే పీసెస్కి బాగా పెడుతుంది అన్నమాట వేసి కొద్దిగా కొద్దిగా చాలు దీంట్లో కూడా కొద్దిగా చాలు ఇప్పుడు ఆయిల్ తీసిన ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్ తొందరగా రావాలి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాము ఇది మామూలుగా అయితే అసలు ఇటువంటి ఆయిల్ వాటర్లు ఎవరు వాడరండి మేము తిప్పితే అని మేము అనుకుంటున్నాం కానీ కొంతమంది వాడేటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మనం చెప్పలేం కానీ ఈ విధంగా చూపించాలి ఇందులో కూడా కొద్దిగా చాలు చాలు గోల్డ్ రూప్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అయ్యాలని మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది కానీ మేము అన్ని నంబర్ వన్ క్వాలిటీతోనే వాడుతూ ఉంది మేము ఇప్పుడు మనం దీంట్లో నిమ్మకాయలు అనేది వేసుకుందాము నిమ్మకాయలు అనేది ఎన్ని వేసుకోవాలంటే ఆల్రెడీ ఇందులో నేను పదిహేను కిలోలు బిర్యానీ వేస్తాను కాబట్టి పదిహేను కిలోలకి ఒక ఆరు నిమ్మకాయలు అంటే వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ గింజలు పడకుండా చూసుకోండి ఇందువల్లంటే గింజల వల్ల మనకి చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట అది ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి వచ్చింది అంటే మాత్రం అది చాలా చేదు వస్తుంది అన్నమాట ఎవరికైనా సరే మనం తిన్నా సరే చేది అనేది వస్తుంది కాబట్టి గింజలు పడకుండా మనం చూసుకోవాలి నిమ్మకాయలు అనేది ఇందులోని మినిమం ఒక ఎనిమిది నిమ్మకాయలు వేసుకోవాలి ప్లస్ దీంట్లో ఒక నాలుగు నిమ్మకాయలు అంటే వేసుకోవాలి దీంట్లో ఒక నాలుగు నిమ్మకాయలు అంటూ వేసుకోవాలి మనం చూసారు కదా
చూసారు కదండి ఇప్పుడు మనం నిమ్మకాయలు అనేది వేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని కలుపుకోవాలి నువ్వు కలపరా తొందరగా నా నువ్వు మా ఓడైతే మాత్రం మస్తు కుసైపోతుండే నావు మస్తు వీడియోలో అట్లా పడతాం అని చెప్పేసి మంచిగా సొబ్బు పెట్టుకుని నాలుగు సార్లు మొక్కలు కడుక్కోండి ఈరోజు వీడియోలో పడతాం అని చెప్పి అందరూ చూస్తారు కదా అని చెప్పి మస్తు రెడీ అయ్యండి ఈరోజు మంచి కలపాలి చూడండి మనం ఈ టైప్లో అంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ఈ టైప్లో కొట్టాలండి మనం చూసారు కదా కొట్ట స్పీడ్ కొట్టాల ఎందుకంటే ఈ టైప్లో నువ్వు ఎందువల్ల కొట్టాలి అంటే నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఇది దీంట్లో కొల్లుప్పు అనేది వేస్తాం కదా కొల్లుప్పు అనేది పీసెస్ గుచ్చుకొని ఉప్పు కారం అనేది లోపల వరకు పెట్టడానికి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రయత్నిస్తుంది అన్నమాట అందువల్ల మనం ఈ టైప్లో బాగా కలుపుకోవాలండి చూసారు కదా ఈ టైప్లో బాగా కలుపుకోవాలి ఇది ఇందులో నేను పదిహేను కిలోలు బిర్యానీ వేస్తాను అండి పదిహేను కిలోలకి చికెన్ ఎంత వేస్తాను అనేసి అనుకున్నారా నేను అయితే ఎనిమిది కిలోలు వేస్తాను అండి ఎందుకంటే మా దగ్గర కొద్దిగా ఫ్రై పీస్ బిర్యానీలని వేరే బిర్యానీలని ఇవన్నీ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి అందువల్ల నేను కొద్ది చికెన్ అనేది తగ్గించాను అన్నమాట నేను రైస్ అనేది మాకు కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి ఓకే ఇది మా సండే రోజు స్పెషల్ అన్నమాట దగ్గర దగ్గర రోజుకు ఒక యాభై నుంచి అరవై కిలోల వరకు బిర్యానీ పోతాను ఇటువంటి ఇంకో నాలుగైదు అండీలు వెయ్యాలి ఇటువంటి కానీ ఇది ఫస్ట్ అండి కాబట్టి ఈ వీడియో చేయడం కోసం అనేసి జస్ట్ నేను వన్ అవర్ ముందు లేచి వచ్చి మా వ్యూవర్స్ అందరికీ మంచిగా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా నేను కొద్దిగా మార్నింగ్ మార్నింగే కొద్దిగా ట్రై చేసాను ఇప్పుడు టైం అంటు నైన్ థర్టీ ఇట్లా అయితుంది ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసిన అనమాట నా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని నేను ఎందుకంటే సండే రోజు కదండి ఈరోజు నాకు చాలా ఫుల్ బిజీగా ఉంటుంది అన్నమాట మామూలు బిజీ కాదు ఈరోజు అసలు చూసారు కదండి ఈ టైప్లో కలుపుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పెరుగు అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ అండి కూడా కలుపుకుందాము తొందర కలపరా టైం లేదు బాగా కలపాలి చూసారు కదండి ఈ టైప్లో మనం రెండెండీలు కూడా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి నెక్స్ట్ నేను మీకు ఇంకొకటి విషయం కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను అది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను రైస్ వేసేటప్పుడు మాత్రం నేను నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ అనేది ఇస్తాను రైస్ వేసేటప్పుడు ఎందువల్ల అంటే రైస్ వేసేటప్పుడు పొయ్యిలన్నీ ఎలుగుంటాయి తర్వాత చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్నమాట మీకు చూడడానికి కూడా అసలు వద్దు అనేసి వీడియోని స్కిప్ చేసేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఎందుకంటే అంత రీసౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నేను దాంట్లో మీకు నాకు ఎంతవరకు అయితే కుదురుతుందో అంతవరకు నేను వాయిస్ అనేది నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇస్తాను ఆ వాయిస్ అనేది సింక్ అవ్వపోయినా సరే మీరు కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి అదేవిధంగా నేను ఇంకో విషయం కూడా ఏమని చెప్పాలనుకున్నా అంటే నేను ఆల్రెడీ అన్నెగ్జిక్యూటెడ్ అంటే నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదు కాబట్టి ఏమన్నా రాయడంలో కానీ లేదు అనుకుంటే తట్టు అయితే కొద్దిగా పలకడంలో కానీ ఎటువంటిది అయినా సరే తప్పులు ఉంటే కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఈ టైప్లో బాగా కలిపినాం కదండి ఇప్పుడు చూసారు కదండి చూసారు కదండి చికెన్ని ఈ టైప్లో మనం బాగా కలుపుకోవాలి చికెన్ని ఇప్పుడు ఇది పెద్దండి ఇదేమో దీంట్లో పదిహేను కిలోలు వేస్తాను ప్లస్ దీంట్లో ఐదు కిలోలు ఒకటేసారి ఇరవై కిలోలు ప్లస్ దీంట్లోనే నేను మటన్ బిర్యానీ కూడా వేస్తాను అంటే ఇందులో కాదు అది మనకి అది ఆ గిన్నె ఉంది కదా దాంట్లో సపరేట్గా వేస్తాను ఇవన్నీ ఒకటే రోజు అండి ఇది సండే రోజు నేను మీకు చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు మనం పెరుగు అనేది వేసుకుందాం ఈ ఇది పెరుగు అనేది దగ్గర దగ్గర ఒక నాలుగు కిలోల వరకు ఉంటుంది అదే పది కిలోల బిర్యానీలోకి అనేసి చెప్పాను కదండి అంటే మూడున్నర నుంచి నాలుగు కిలోల వరకు ఉంటుంది పెరుగు మనకి మసాలా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే లేదు మసాలా మనకి ఇంతవరకు అవసరం లేదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు పెరుగు అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకోవచ్చు పెరిగి ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మసాలా తగ్గుతుంది అంతే కానీ దాంట్లో వేసి ఉప్పులు కర్రలు మాత్రం సేమ్ ఉండాలండి ఈ టైప్లో మంచి కలుపుకోవాలి బాగా చూసారు కదా ఈ టైప్లో బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా లైట్గా గోల్డ్ కలర్ లెక్క వచ్చింది అసలు సేమ్ ఇదే కలర్లో ఉండితో చూసుకోవాలి మనం గోల్డ్ కలర్ లెక్క చూసారు కదా ఇప్పుడు వచ్చిందండి అనేది కలుపుకుందాము ఇప్పుడు వచ్చిన దాంట్లోకి వచ్చేసరికి మనము ఒక రెండు కిలోలు పెరుగు అనేది వేసుకోవాలి
రెండు గ్రిల్ పెరిగినా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలండి దీన్ని కానీ మీకు ఇంకొక విషయం నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను కానీ మీరు ఈ వీడియోని ఎవరైతే చూస్తున్నారో కొద్దిగా దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను చేసే ప్రతిరోజు వంటలు మీకు అప్డేట్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి మీకు అట్లా నా పక్కన ఉన్న బిల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి ఏమండు కానీ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి వీడియో చూసేటప్పుడు మాత్రం లైక్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను వీడియోని మాత్రం ఎండ వరకు చూడాలి మీ సిపిఐకి చూస్తేనే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అసలు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఒరిజినల్గా హైదరాబాద్లో ఏ విధంగా ఉంటుందనే తెలిసింది అసలు సూపర్ అండి అసలు మా బిర్యానీ అంటే అసలు మామూలు కాదు చాలా ఫేమస్ చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి వాటి పేర్లు నేను చెప్పకూడదు అటువంటి హోటళ్ళను కూడా సేమ్ ఈ క్వాలిటీతోనే కానీ ఈ టైప్లో దొరకడం అనేది చాలా కష్టము చూసారు కదా ఈ టైప్లో పీసెస్ అనేది మొత్తం సమానంగా సరుకోవాలి మంచిగా పీసెస్ బాగా సరుకుని ఇవి కూడా ఈ పెద్ద గిన్నె కూడా పీసెస్ సరిపోయి ఓకే అండి ఇది మినిమం మనం ఒక వన్ అవర్ అనేది నానబెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక వన్ అవర్ అనేది నానబెట్టుకోవాలి మూత్ర పెట్టేసి ఒక వన్ అవర్ అనేది మనం బాగా నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ టైప్లో అండి ఒక వన్ అవర్ మనం నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కలుద్దాం ఇదిగోండి ఈ టైప్లో తవ్వ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ మనం బిర్యానీ గిన్నె అనేది పెట్టుకోవాలి చూసారు కదండి దానిపైన మనం తవ్వ అనేది పెట్టాలి ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ అనేది పెట్టుకోండి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇదిగోండి చూసారు కదండి ఇప్పుడు వాటర్ అనేది వచ్చేసింది నేను ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద గిన్నె అంటూ పెట్టుకున్నాను నేను మొత్తం ఇది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కిలోలు గిన్నె అండి ఇప్పుడు మనం కొద్ది బిర్యానీ అనేది వేసుకోవాలి దీని తర్వాత కొద్దిగా సాజీర్ వేసుకుంటున్నాం దీంట్లోనండి ఇది వాటర్లో ఇవ్వాల్సిన సామాన్లు ఇవి సాజీర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటుంది చూసుకోండి దీని తర్వాత అన్నీ కలుపుకొని నేను పెట్టుకున్నాను అండి చక్క లవంగ యాలుగులు ఇవన్నీ కలిపి స్టార్ పూలు ఇవన్నీ కలిపి ఇవన్నీ కలిపి వేసుకుంటున్నాను నేను ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు వాటర్లో మాత్రం ఇది వరకు వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దొడ్డుప్పు అనేది వేసుకోవాలి వాటర్లోని దొడ్డుప్పు అనేది ఎంత వేసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను మీకు ఒక్క నిమిషం హలో ఇప్పుడు చూడండి దొడ్డుప్పు అనేది మనం ఎంత వేసుకోవాలి దగ్గర దగ్గర మనము వాటర్ని ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోవాలి లాస్ట్లోని ఎంతవరకు సరిపోతుంది అనేది వాటర్ని టేస్ట్ చూసుకోవాలి టేస్ట్ చూసుకున్న తర్వాత వాటర్కి సరిపడేంత మాత్రం ఇది అంటూ వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం చూడండి ఈ టైప్లో కొద్దిగా సాజీర్ వచ్చేటట్టు వాటర్లో నానిన్ని సాజీర్ వచ్చేటట్టు మనం వాటర్ అనేది తీసుకోవాలి తీసుకొని దీన్ని మనం ఇంతకుముందు మనం కలుపుకొని పెట్టుకున్నాం కదండి బిర్యానీ దీంట్లో కొద్దిగా పోసుకోవాలి ఇంకో కొద్ది వాటర్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇంకో కొద్ది వాటర్ అనేది కూడా తీసుకోవాలి ఇందులో చెప్పాను కదండి మీకు ఇది ఇది పదిహేను కిలోల బిర్యానీ అండి అనేసి ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఐదు కిలోల బిర్యానీ అండిలో కూడా వేసుకుంటున్నాం అండి కొద్ది వాటర్ అనేది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మనం కలుపుకుందాం అండి బిర్యానీ అనేది మొత్తం అంటే వేణీలు పోసుకున్నాం కదండి అదే సాజీర్తో కలిపిన వేణీలు ఒకవేళ మనకి అట్లా లేదు అనుకునే సరే వేణీలు ఎందుకు వేసుకోవాలంటే పీసెస్ కొద్దిగా మెత్తగా ఒకటి సాఫ్ట్గా తేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట అందువల్ల మనం వేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఇటు ఎప్పుడు బాగా కలపాలండి ఎందుకంటే కొద్దిసేపు ఎక్కువసేపు కలపాలి ఎందువల్ల కలపాలి అంటే అది కూడా చెప్తాను ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్లో దొడ్డు పేసుకున్నాం గుర్తుందా మీకు దొడ్డు పేసుకున్నాం కాబట్టి ఇటు ఎప్పుడు నుంచి కలపాలండి మనం బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ టైప్లో కలిపి కదండి ఇప్పుడు పీసెస్ అన్నీ సమానంగా సర్దుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇది కలుపుకుందాం ఇది ఫైవ్ కేజీస్ అండి ఇది కూడా కలుపుకుందాం మనం ఇది కూడా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలపాలి ఫైవ్ కేజీస్ అంటే కూడా కలుపుకుంటున్నాం నేను ఇంకొకటి ఏంటంటే మటన్ బిర్యానీ కూడా ఆల్రెడీ నేను కలుపుకున్నాను దాన్ని కూడా పెట్టి ఇప్పుడు నేను మొత్తం కలిపి ట్వంటీ టూ కేజీస్ రైస్ అనేది వేస్తానండి ఇరవై రెండు కిలోల రైసు ఈ ఇరవై రెండు కిలోల రైస్ అనేది కూడా దేనికంటే పెద్ద దాంట్లో ఒక పదిహేను కిలోలు ఇప్పుడు కలిపే దాంట్లోనేమో ఒక ఐదు కిలోలు ప్లస్ మటన్ బిర్యానీ ఏమో ఇప్పుడు రెండు కిలోలు వేస్తున్నాను మటన్ బిర్యానీ కోసం నేను సపరేట్గా నేను వీడియోనే చేస్తాను దాంట్లో ఏమి వేస్తాను ఏంటి అనేది వీటిలన్నిటిలోని అన్నీ కూడా దీంట్లో నేను కలిపి వీడియో చేస్తే వీడియో లెంత్ అనేది ఓ మస్తు పెరిగిపోద్దండి 
చూసారు కదా అండి ఈ టైప్లో కలుపుకున్నాం నేను ఓకే అండి దీన్ని గెలుపుకున్నాను ప్లస్ దీన్ని గెలుపుకున్నాను ప్లస్ ఒక సైడ్లో నుంచి వాటర్ అనేది పెట్టుకున్నాను నాకు ఆల్రెడీ వాటర్ వాటర్ దగ్గరికి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాయిస్ అనేది ఇస్తాను ఎందుకంటే వీడియో అనేది వేరే వాళ్ళు తీస్తారు కాబట్టి నా వాయిస్ అంత క్లియరెన్స్ అనేది రాదు ఎందుకంటే రైస్ వేసేది నేనేనమాట వీళ్ళకి తెలీదు అటు ఇటు తేడా చేశారు ఒకటి మా సైట్ వచ్చి మళ్ళీ మమ్మల్ని కొడతాడు ఓకే అండి కాబట్టి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాయిస్ అనేది ఇస్తాను మనకు వాటర్ కూడా వచ్చింది వాటర్ వేసుకుంటాను నేను రైస్ వేసుకుంటాను ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం రైస్ అనేది వేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ ఇది మొత్తం ట్వంటీ టూ గ్రైస్ రైస్ అండి ఇది చూడండి ఈ టైప్లో రైస్ అనేది మనం మొత్తం వేసుకున్నాము అసలు కలగడం మనం ఇప్పుడు రైస్ అనేది వేసుకున్నాం కదండి ఓకే అండి ఇప్పుడు రైస్ అనేది వేసుకున్నాం అండి రైస్ ఉడికిన తర్వాత నేను మీకు ఇప్పుడు నేను వెళ్తాను రంగంలోకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనే వెయ్యాలి కాబట్టి రైసు ఇప్పుడు నేను వెళ్తానండి చూసారు కదండి ఇది నా సెటప్ అక్కడ ఏమో రైస్ అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏమో ఇది ఏమో పెద్ద గిన్నె నెక్స్ట్ ఇది ఒక చిన్న గిన్నె ప్లస్ ఇది ఒకటి ఇది మటన్ బిర్యానీ అండి ఇదేం చిన్న గిన్నె మీకు చూపించలేదు కదా దీనికోసం నేను సెపరేట్గా వీడియో చేస్తాను ఇందులో టూ కేసు మటన్ బిర్యానీ అనేది వేస్తున్నాను నేను ఆడ కలుపుకొని పెట్టుకున్నాను దీనికోసం కూడా నేను సెపరేట్గా ఒక వీడియో అంటూ నేను చేస్తాను ఇది మటన్ బిర్యానీ ప్లస్ ఫైవ్ కేజీ బిర్యానీ అండ్ పదిహేను కిలోల చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఇక్కడేమో రైస్ అనేది అయితుంది మనం ఫస్ట్ ఒకసారి అనేది కలుపుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు రైస్ వచ్చిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేస్తాను దీనికి రైస్ వేసేటప్పుడు మాత్రం బాగా డిస్టర్బ్ వస్తుంది అన్నమాట ఎందుకంటే నేను గ్యాస్ ఫుల్ పెట్టేవాళ్ళ నేను వీడియోకి ఫోన్కి కూడా చాలా లాంగ్లో ఉంటాను కాబట్టి వాయిస్ అనేది క్లియర్గా రాదు దానికి నేను కుదిరితే బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాయిస్ ఇస్తాను లేదంటే మ్యూట్లో పెట్టి ఏదైనా మూజిక్ అయినా సరే యాడ్ చేస్తాను కొద్దిగా మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే చేసుకోవాలి ఓకే అండి రైస్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కలుద్దాం చూడండి ఇప్పుడు కొద్దిగా రైస్ అనేది వచ్చింది కదండి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ట్రిప్ అనేది రైస్ అనేది వేసుకున్నాం ఈ టైప్లోనే మనం కొద్దిగా వేసుకోవాలి కొద్దిగా రైస్ అనేది వచ్చేటట్టు వేసుకోవాలి మేము ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మనకి రైస్ అనేది వస్తే సరిపోతుంది చూసారు కదా కొద్దిసేపు అంటూ ఉడకాలి ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా వేసుకుందాం కొద్ది రైస్ అనేది దీంట్లో కూడా కొద్దిగా రైస్ వేసుకుని రైస్ మొత్తం ఈ విధంగా కొద్దిగా సమానంగా చేసుకోవాలి కొద్దిగా వీడియో కొద్దిగా వీడియో అనేది బాగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్గా ఉంటుంది ఎందువల్లంటే కొద్దిగా ఇక్కడ కిచెన్ కదా చాలా సౌండ్లో వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆల్రెడీ ఆ రెండింట్లో వేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనం మటన్ బిర్యానీలో అంటే వేసుకుందాం అమ్మాయి ఇది దీనికోసం నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను మటన్ బిర్యానీలో కూడా ఎందుకంటే ఒకటేసారి వేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ రెండు కిలోల రైస్ కోసం మళ్ళీ సపరేట్గా నేను గిన్నె పెట్టి ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది అందువల్ల ఈ రెండు కిలోలు వేయాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది కదండి అందువల్ల చూసుకుందాం రేపులోని మొత్తం వేసుకోవాలి చూసారు కదండి ఫస్ట్ ట్రిప్ అనేది మొత్తం రైస్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది మసాలా అంతా ములిగిపోయింది పీసెస్ కూడా ములిగిపోయినాయి ఈ ట్రైప్ వేసుకోవాలి తర్వాత దానికి ఇంకా వేయకూడదు రైస్ అనేది ఇంకా వేయకూడదు దానికి ఇప్పుడు మనం వేరే దాంట్లో వేసుకుందాం ఈ ఫ్రై రైస్ దాంట్లో వేసుకుందాం చూసారు కదండి దీంట్లో కూడా ఆల్రెడీ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది కదండి దాంట్లోనే ఫుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఫుల్ అయిపోయింది మూడింట్లో ఫుల్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మనకి రైస్ అనేది ఇంకా కొద్దిగా బాగా ఆల్రెడీ అది మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు రైస్ అనేది అయిపోయింది ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మనకి రైస్ అనేది అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు వేసుకున్నారు సెకండ్ ట్రిప్ అనేది వేసుకోవాలి రైసు ఈ సెకండ్ ట్రిప్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫుల్ బాయిల్ వేసుకోండి రైస్ అనేది మొత్తం ఫుల్ బాయిల్ వేసుకోవాలి రైసు ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రిప్ ఇంకో కొద్దిసేపు ఉడకాలి రైస్ అనేది చూడండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రైస్ అనేది చెప్పాను కదండి ఆల్రెడీ మనకి కరెక్ట్గా సగం రైస్ అనేది కూడా ఉడిపోయింది ఇప్పుడు సగం రైస్ అనేది కూడా ఉడిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఒక సగం గిన్నె వరకు వేసుకున్నాం మనం ఒక సగం గిన్నె వరకు మనం రైస్ అనేది వేసుకున్నాం 
చూసారు కదండి రైస్ మీకు ఒక అలా చేయితోని కానీ తెలియకపోతే ఒక రెండు రెండు గిన్నెలు కొద్దిగా మీరు నోట్లో కూడా వేసుకొని చూడవచ్చు రైస్ ఎంతవరకు కుడికింది ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా స్టైల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు చూడండి ఆల్రెడీ ఇందులో నుంచి అక్కడ మనకి రైస్ అనేది కూడా అయిపోతుంది అదే చెప్పాను కదా ఈ మధ్య మధ్యలో కూడా నేను ఇదే మాట ఎందుకు ఎక్కువ చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది రైస్ అనేది కూడా అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రైస్ అనేది కూడా మనకి అయిపోయింది సారీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నాను మొత్తం ఫుల్ బాయిల్ అయిపోయింది అనమాట రైసు రైస్ ఇది మొత్తము ఫుల్ బాయిల్ అయిపోయింది రైసు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఫుల్ ఫినిష్ అనమాట ఇంకా ఇంకా మనం రైస్ కోసం వెయిట్ చేయడం అవసరం కూడా లేదు మీకు ఆల్రెడీ అందుకోసం అనేసి నేను మధ్య మధ్యలో వీడియో ఇదంతా వీడియో అంతా చాలా లెంత్ ఎక్కువ అయిపోద్దని చెప్పేసి మధ్య మధ్యలో కట్ చేస్తాను చాలా వరకు ఎందుకంటే రైస్ ఉడకాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కదండి అందుకని షోర్ అంతా ఎందుకని చెప్పి నేను బంద్ చేశాను ఇప్పుడు రైస్ అయితే ఆల్రెడీ మొత్తం అయిపోయింది ఫుల్ బాయిల్ ఇంకా మనం తీసుకోవడం లేదు ఇంకోటి అండి మనం చాలా స్పీడ్గా కానీ వర్క్ చేయకపోవడం అనుకోండి వీలైన రైస్ మొత్తం చాలా స్పీడ్గా వర్క్ చేయకపోతే మిగిలిన రైస్ ఏదైపోతే మొత్తం మెత్తగా అయిపోతుంది రైస్ మనకి ఎందుకు పనికిరాదు ఆ టైంలో మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రైస్ అనేది మనం చాలా స్పీడ్గా తీసుకోవాలి లాస్ట్ మినిట్ అదే తక్కువ రైస్ ఉంటే ఏం కాదు ఎక్కువ రైస్ కదా ఎక్కువ రైస్ కానీ మనం తీరడానికి కూడా కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టైప్లో వేసుకోవాలి నాకైతే నాకైతే ఓ మాట్లాడి 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 గొంతుకు మొత్తం ఎండిపోతుంది కానీ ఏం చేయాలి మీకు నంబర్ వన్ వీడియో అందించాలన్నదే నా కోరిక కానీ ఒక్కడ మాత్రం వచ్చి మాకండి నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందాలంటే మాత్రం నా వీడియోని మాత్రం మీరు కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోవాలి నా ఛానల్ని చేసుకుంటే ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ తెస్తాను మీకోసం మీకోసం ఇటువంటి వీడియోస్ అనేది నేను చాలా వీడియోస్ వరకు తెస్తాను చూడండి ఇంక ఇది లాస్ట్ ఆల్రెడీ రైస్ మొత్తం తీసేసాను ఇప్పుడు నేను పొయ్యిని కూడా బంద్ చేసుకున్నాను ఓకే అండి అయిపోయింది ఇంకా బిర్యానీ అనేది అయిపోయింది అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రైస్ అనేది మనకి గిజ్జి బిజ్జిగా పడ్డది కదండి ఇది మొత్తం కొద్దిగా సమానంగా వేసుకుంటే చూసుకోవాలి మనం అంతా కొద్దిగా గిజ్జి బిజ్జిగా పడ్డది కాబట్టి కొద్దిగా సమానంగా వచ్చేటట్టు మనం చూసుకోవాలి రైస్ అనేది ఇది మొత్తం మూడు అందిల రైసు ఇరవై రెండు కిలోల రైసు వాటర్లోనైతే ఇవి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా నెయ్యి అనేది వేసుకుందాం ఇది దీనిపైన బాగా నెయ్యి అనేది వేసుకుందాం ఆల్రెడీ బిర్యానీ అయితే దొమ్మకి కింద ఆల్రెడీ తవ్వ అనేది పెట్టాను నేను తవ్వ అనేది పెట్టాను కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మూడిట్లోని నెయ్యి అనేది యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కొద్దిగా కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్లోని దీంట్లోని కూడా మొత్తం మూడు గిన్నెలోని మీకు మటన్ బిర్యానీ దుమ్ము అనేది మాత్రం నేను చూపించను ఎందువల్ల అంటే మటన్ బిర్యానీ నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తానని చెప్పానుగా అందుకని ఇప్పుడు లైట్గా కలర్ అనేది మనకి లుక్ కోసం కొద్దిగా కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా జాజిక పౌడర్ ఇది జాజిక పౌడర్ అనేది నేను పైన ఐగట్లో ఇస్తాను దీన్ని ఏ టైప్లో పెట్టుకోవాలి అనేది మూడు బిర్యానీలో కూడా వేసుకుంటే ఇదేమో మటన్ బిర్యానీ ఇదేమో ఫైవ్ కేజీ బిర్యానీ ఇంతకుముందు నేను వీడియో చేశాను కానీ అది ఫోర్ కేజీ వీడియో ఏమండి సత్సరే చేయడం మాత్రం మెరిచిపోకండే ఇప్పుడు మనం ఇది బట్ట అనేది పెట్టుకోవాలి ఈ బట్ట అనేది మనం ఎందువల్ల పెట్టుకోవాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఫోర్ కేజీ బిర్యానీ వేసినప్పుడు కూడా చెప్పాను మైదా ఆట ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఆట అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట డైలీ వేసేటోళ్ళకి ఇది అప్పుడప్పుడు వేసేటోళ్ళంటే ఓకే పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చిన్నదానికి కూడా పెట్టుకుందాం ఓకే అండి దీన్ని కూడా ఓకే అండి ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మూడిటికి మూడు కాటన్ బట్టలు అనేది నేను పెట్టేసుకున్నాను ఆల్రెడీ ఓకే అండి మూడిటికి మూడు కాటన్ బట్టలు అనేది పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు మనం ఈ పదిహేను కిలోల బిర్యానీకి పెట్టుకున్నాం దీనిపైన ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వేరే అనేది పెట్టుకోవాలి 
దీని పైన అయితే మాత్రం నేను ఆయన తప్ప వెయిట్ అనేది పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే వెయిట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ కేజీ దానికి కూడా మనం పెట్టుకున్నాము మూత అనేది ఇప్పుడు దీనిపైన కూడా ఒక వెయిట్ అంటే ఏదో పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు దీనిపైన కూడా వెయిట్ అనేది పెట్టుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనం ఓకే అండి ఇప్పుడు రెండింటిని పొయ్యిలు అనేది సురు చేద్దాం ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం రెండు అనేది నేను రెండు ఫ్రేమ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను నేను ఫుల్గా ఓకే అండి రెండు ఫ్రేమ్స్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేశాను బిర్యానీ ఓకే అండి బిర్యానీ దొమ్మ అయిన తర్వాత కలుద్దాం ఇప్పుడు మనము బిర్యానీ అనేది దొమ్మ అయింది చూద్దాము దొమ్మ అయింది కదండి బిర్యానీ దొమ్మ అయింది మనం చూద్దాము ఎప్పుడు అయింది అది తీసుకో ఈ టైప్లో తీసుకోవాలండి బిర్యానీ దొమ్మ అయింది ఇప్పుడు మనం వా చూడండి ఆహా ఇది చూస్తేనే అసలు మామూలుగా లేదు కలర్ఫుల్గా వా సూపర్ 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 బిర్యానీ అనేది ఇప్పుడు చూడండి చూసారు కదండి బిర్యానీ అనేది అసలు ఏ టైప్ లో దొమ్మైందో రైస్ కూడా మనకి ఏ రకంటే ఏ టైప్ లో వస్తుంది చూసారు కదండి ఏ టైప్ లో రైస్ కూడా మనకి ఏ రకంటే అసలు చికెన్ లెగ్ పీసెస్ అనేది ఈ టైప్ లో అయితే చూసారు కదండి ఇప్పుడు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ పీసెస్ కూడా ఎక్కడ దేనికి ఏం టచ్ కాకుండా అసలు బిర్యానీ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూసారు కదండి వా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నె తీసి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి చూద్దామండి బిర్యానీ దమ్ అనేది ఏ టైప్లో వచ్చిందో ఫస్ట్ మనం రైస్ మనకి పీసెస్ అనేది రావాలి అంటే రైస్ ఫస్ట్ ఈ టైప్లో మనం సైడ్కి అనేది అనుకోవాలి చూసారు కదండి చూసారు కదండి ఇది ఫైవ్ కేజీస్ అండి అనేసి చెప్పాను కదండి ఇది ఇది ఫైవ్ కేజీస్ అండి రైస్ అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి చూసారు కదండి ఏ టైప్ అండి చూసారు కదండి ఎక్కడ గిన్ని కంటుకోకుండా ఏ టైప్ లో దొమ్మ అయిందో మనకి ఎంత చక్కగా అయిందో దొమ్మ కూడా అది చూడండి అయింది కదండి బిర్యానీ అది ఈ టైప్లో మనం బిర్యానీ అనేది వేసుకోవాలండి ఈ టైప్లో మనం బిర్యానీ అనేది వేసుకుంటే అసలు అల్టిమేట్గా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే అండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం మిమ్మల్ని ఈ విధంగా నిమ్మకాయలు వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి లాస్ట్లో